আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ ধর্ম ব্যাখ্যার জন্য আমরা যে প্রতিফলন ও প্রতিসরণ মাধ্যম ব্যবহার করি যথাক্রমে তা হল দর্পণ ও ল্যান্স দর্পণ দুই প্রকার সমতল দর্পণ এবং গলীয় দর্পণ আবার এই গলীয় দর্পণের ক্ষেত্রে দুই রকমের দর্পণ দেখা যায় একটা হচ্ছে উত্তল দর্পণ আরেকটি হচ্ছে অবতল দর্পণ আবার ল্যান্সের ক্ষেত্র ঠিক একই রকম ভাবে পাই গলীয় ল্যান্স যেটাকে আমরা দুই ভাবে দেখতে পাই প্রথমত উত্তল ল্যান্স আর একটি হচ্ছে অবতল ল্যান্স গলীয় দর্পণ এবং গলীয় ল্যান্সের ক্ষেত্রে পার্থক্য কোথায় তাহলে একটি গোলককে বোঝানোর জন্য এই ফুটবলটি ধরা যাক ফুটবলটি টমেটোর সাথেই তুলনীয় দুটোই গোলক হিসেবে কাজ করে টমেটোর বাহিরের অংশটি উত্তর অংশের মতো কাজ করে টমেটোর এই ভেতরের অংশটা অবতল অংশের মতো কাজ করে উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে ভেতরে প্রলেপ এবং অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে বাহিরে প্রলেপ থাকে এটি হচ্ছে উত্তল দর্পণ যার ভেতরের পৃষ্ঠ প্রলেপ দেওয়া হয়েছে বাহিরের পৃষ্ঠে কোনো প্রলেপ নেই অর্থাৎ যদি আমরা এটাকে প্রস্তুচ্ছেদ করি তাহলে এই রকম হবে এটা আংশিক অংশ আচ্ছা তাহলে আলো প্রতিপ্ত হওয়ার আলো আপতিত হওয়ার ক্ষেত্রে বাহিরে পৃষ্ঠতা এই কাজে লাগবে এই লাল চিহ্ন দ্বারা এখানে আলো আপতিত অংশকে দেখানো হয়েছে চিত্রে দেখতে পাচ্ছেন একটা গলীয় যার পৃষ্ঠ প্রলেপ দ্বারা বেষ্টিত এবং এটি এটির ভিতরে নীল রং দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এই সাদা এই অংশ হচ্ছে যেটা অতি বড় পৃষ্ঠ এটা থেকে কাজ হয়ে যায় আর এটা হচ্ছে প্রলেপ এটা রূপার প্রলেপ হতে পারে প্রলেপ হতে পারে আমরা দেখি যখন এটাকে প্রস্তুচ্ছেদ করা হয় এরকম হয় এর তখন প্রস্তুচ্ছেদ অবস্থায় যখন আলো এর উপর আপত্তিত হয় তখন এই পথে যায় এবং এখান থেকে সে আলো প্রতিফলনের সূত্র অনুসারে ফিরে আসে অবতল ল্যান্স গঠনের চিত্রটা দেখা যাক দুটি গোলো পরস্পর পরস্পর থেকে একটু দূরে অবস্থান করছে তাদের মাঝখানে অংশটা আমরা দেখি যে ভাবে হচ্ছে এই সাদা অংশটাই অবতল ল্যান্স হিসেবে কাজ করে উত্তল ল্যান্স কিভাবে গঠিত হয় দেখা যাক এই হচ্ছে একটা গোল এই হচ্ছে আরেকটা গোল পরস্পর পরস্পর উপরে আপতিত হয় বা পরস্পর পরস্পরকে ছেদ করে এইখানে যে অংশটা গঠন করছে সেটাই হচ্ছে এই সাদা অংশটাই হচ্ছে উত্তর ল্যান্স